やっほーさゆです。今回は、待ちに待った、ツバミュージアムの事後通販のグッズが届いたので、開封していきたいと思います。で、また今回も、えっと、開封動画と、あと、普通に雑談動画、とあと購入品の紹介とかあと収納方法とかもお話ししたいのでまた長尺になると思いますがまたあのねノーカットノー編集でお届けするのでよろしくお願いしますチャンネル登録ぜひよろしくお願いしますということで早速開けていきますかじゃんこちらですではまずねオープン商品からオープンになってるものタペストリーなんですけどヨンジュンとスビン買いましたじゃあまずえー、っとスビンからスビンから開けていきますいやー楽しい<笑>あそうなんであの冷えピタやってるかというとちょっと頭痛くてあの冷えピタでも貼って気を紛らわせようかなと思ってわっわあえーかわいい。わ、え、もうこれ絶対飾る。えー、いや、かわいい。え、これがすでいいんでしょで、4十いや、待って、これ全員分欲しいぞ。<笑>出た箱押し。いや、え、待って。え、かっこいい。えー。わ、やばい、これ。わあ、わめちゃくちゃかっこいい。えー、こうだよ。<笑>私完全に隠れるけど。こうだよ。やばーい。えー、あ、ちょっと3人で映るわ。<笑>いやあ、かっこいい。いやあ、これ、え、買ってよかった。ちょっとね、値段がわかんないんですけど、今回あの、受注表みたいなのが入ってなかったから、値段がわ、わかんないんですけど。いや、でもこれは買ってよかった。わあ、ちょっと今から飾るのが楽しみだな。で、あとはランダム品です。もう、はい、私の大好きな、アクスタ5個。買いました。いやー、これね、えっと、あ、持ってきてあるか。あのー、これこ、視聴者さんのコメントでいただいたものなんですけど、いただいたのも関係するんですけど、飾りきれないアクスタどう収納してますかっていうので、私はこうやってね、この、百均で買えるお札入れに、こうやって入れてます。これね、ちょうどいいんだよ。あの、アクスタに。そう、こうやって入れてます。で、あの、トゥバミュージアムの今回のアクスタは、4順ボムギュカンテは出てます。で、ボムギュとカンテが2個ずつ出てます。で、合計5個。なので、狙いはスビンと主任会。<笑>そう。出るかなじゃあ、開けていきます。あ、これハサミの方がいいなハサミっていうかカッターの方がいいかいやー緊張するスビンか否認かいちょっと開けにくいやっぱりこう開けますだれだあ、42個目やったーえ、マジかえ、ちょっと暗いね、画面。うわー、40! やったーえー、嬉しい、2個目。よっしゃー。<笑>じゃあ次、2個目。さあ、誰だこれすんごいきっちり入ってるよねちょっと待ってね
。あ、え、待って、また40。<笑>また40だ。うわぁ、かぶってきたか。うわぁ。え、どうするこれ全部40だったら。<笑>もう40の祭壇作るしかないよね。<笑>じゃあ3個目。3個目は、ほあ、あ、あ、主任会、主任会来た。やったー。ああ、よかった。わあ、よかった。ユニン会来てくれた。いや、嬉しい。よかった。<笑> 40の祭壇作らなくて済んだ。じゃあ、4個目。いきまーす。ほっ。え、待って、40。<笑>ちょっと待ってよ。いや、40の、採用しなけどさ。<笑>マジえ、5個買って、4、四個、あ、待って、3個か。いや、<笑>じゃあこれラスト、あ、破けちゃった。これラスト、いきます。ほっあ、待って、すみきた、すみきた、やったやったやったやった、やった、やった、よかった。わ、押し揃った。てか、全員揃った。わー、よかった。いや、マジでさ、40しか来なかったらどうしようかと思った。わー、いや、拍手拍手。いや、ちょっと落ち着こう。うん。うんいやー、マジでよかった。うわー、よかったー。スミンとユニーカイ来てくれたー。え、待って。夢じゃないよね。確認させて。あ、スミン、スミン、ほら。スミン。あ、これ隠さない方がいいか。スミン。あー。<笑>スミンと、主任会を。これ主任会だよね。はい、主任会。ああ、よかったー。<笑>よかったー。残り3つ読んじゃうんだけど。<笑>よかったー。はあ、なんかもう疲れてきちゃった。<笑>いやあ、マジでよかったー。ああ。じゃあ次ね、最後。えっとね、最後は、えー、フレームマグネットってやつ。これはね、あの、まだ買ったことない。初めての新規の購入です。だからこれは誰が来ても、ま、まあ、アクスさんも誰が来てもよかったんだけど、でもスビンと否認会が揃ってくれて街でよかった。<笑>いやー、いやー、助かった。じゃあこれ、マグネット、フレームマグネット全5種開けてみます。どんな感じなのかなお、台紙に挟まってる。お、あ、カンテだえ、これかわいい。え、かわいい。かわいい、これ。えー、もう冷蔵庫に貼ろう。え、これめっちゃかわいくないいいね。わあこれ全員揃えたいけど、さっきの40の2の前になりそう。<笑>じゃあ2個目。せーの。ほ主任会おーやったーえー、かわいいかわいいよ、これ。え、いいな、これ。わー、買ってよかったー。お次3個目。せーの。ほあスリンあ、スリンだあ、やったーえ、今とくかぶりない。おーえーあーめっちゃいやーいやでももうスリン来てくれたらもう安心だよね。<笑>まあ40も欲しいけど、次4個目。ほあ、ボムギューボムギューえ、待って、あと40だけじゃん来てないの。うわーこれ全員集めたいぞ。<笑>え、待って、最後の1個です。最後誰だほっスリンだーうわー 
。ヨンジュン、ここでは来なかった。<笑>ちょっと、えー、これさ、4種類揃って、えー、待って、ヨンジュンだけ来ないのマジか。えー、ちょっと。40だけ来ないのか。うわー。えー、マジ<笑>どうしよう。追加購入。まだできるかな<笑>えー。マジか。40だけ来なかった。いや、でもね、他の4人来てくれたから本当に良かったです。あー。てかもう、アクスタよ。アクスタが揃ってくれたからもういいよ。<笑>いやー、マジでよかったー。はい、ということで、楽しい開封式でした。えー。で、次が、100均での購入品なんですけど、おたかつのね、おたかつで使える100均での購入品で、まずこういうアクリルのマグネットのフレームがあってね、これトレカ入るかなと思ったんだけど、トレカはね、ちょっと待ってくださいね。トレカ今ここに用意してあるんだけど、あ、このカンテがわかりやすいかな。ほら、ちょっとね、一回り小さいの、これが。これがほら、はみ出ちゃうんだよね。だから何がいいかなと思っていろいろ探した結果あのテテのソロ写真集についてたこのステッカー入れてみましたこんな感じかわいいこれはこれでこれはこれでかわいいであとあのねアクリルスタンドこのあの誕生日のさ時に置けるかなと思ってこの風船の形のストラップトラップでのアクリルスタンドを買ってみたこれ誕生日のあのもう40の繊維色終わっちゃったけど今度スビンスビンの繊維色の時にこれ横にこう飾ったら可愛いかなと思ってこれ保護シートついてるなちょっと剥がしてみて。なんかさ、つばちゃんのさ、アクスタには保護シートついてないのになんで100均のには保護シートついてんだろうね。<笑>それが不思議。あ、でもこれさ、思ったより小さかったな。なんか丁寧に台座にまで。保護シート貼ってあるすごいな百均しかも剥がしやすいよしこれでおかわいいこれとあともう一個こんな感じになりました。だから、ここの間にこう、ここの間にこう、キャラクターを立てれば、可愛いんじゃないかなと思って買ってみました。あとね、これ、次これ、えっと、チェキサイズフォトカードエルホルダー。で、なんかこうやってね、ここにくり抜いてあって、取り替えれたら可愛いかなと思って、買ってみました。これが、あ、いろんな種類ある。でもこれさ、真ん中に丘を置かないと使えなくない<笑>って今思ったけど。あ、でもこれとか使えるか。ちょっとさ、これ入れてみたいんだよね。あ、これ、なんか、あれだね、サンプルでなんかカードが入ってた。かわいい。これさ、私あの、祭壇作ってるじゃないですか、部屋で。あの、何度か
ご紹介してるんですけどそこにさトレカーぶら下げてるからそこにぶら下げるトレカーを入れたいなと思ってこれ買ってみたんですけどどれどのトレカー入れようかなやっぱあれかなイルコンのあーうんイルコンのうーんどうしようかなあれイルコンのあこれあったちょっと待ってあでもこれあれかな今このキラキラスリーブに入れてるんですけどこれをあこれお顔真ん中じゃないからなお顔が真ん中じゃなくても使えるやつあこれとかこれあいいかもかわいいあ、これかわいいな。これは使えないでしょえー、あとは、他に使えそうなデザイン。顔が真ん中に来るのってないよな。あ、これでもいいかも。四十はこれにしてみる。あ、ちょっと<笑>、ちょっとギリギリだけど、でもかわいい。で、ボムギはボムギはオレンジがいいかな。これ。おいいねしかもここ裏ちょうど「トゥモローバイトゲザー」って映ってるかわいいで主任会と鑑定鑑定と否認会どっちがうんどっちもあれだなあ、鑑定ちょっとかぶっちゃうけど、ここが。でもこれしかない。あ、否認会ちょうどいい。これかわいい。あ、これかわいいなぁ。じゃん。こんな感じになりました。スビンが一番きれいに。スビンと四十。あ、でもウムにもいいか。で、鑑定否認会。こんな感じで。<笑>簡単に可愛くデコれるよってアイテムでした。これのご紹介がしたかった。ということです。<笑>よいしょ。で、あとは、まあな、えっとね、そう、あの、コメントをいっぱいいただけてありがたいことに、それにあの返信全部してるんですけどちょっとねあの口頭でも返信したいなと思ってそれで今日はねパソコン持ってきたんですよあ今ねあの祖母宅に避難してきてるんですけど<笑>ちょっとまたね家族がいて取れないからあこれミルクティーですこれ500ミリ全部入ったんだけどこれどんだけでかいのこのタンブラー<笑>カフェイン取らないとか言いつつ結局取っちゃってる<笑>。でもね、頭痛があるからね。で、その前に一個紹介したいのが、ウィンブレってわかりますあの、ウィンドブレーカーっていう漫画、アニメ化もされてるんですけど、それのウェハースがあって、コンビニでね。で、3個買って、私の推し、トガメさん、来ましたー。かっこいい。あとはさくらくんと、あと梅ちゃん。これね、裏もかっこいいんだよ
こんな感じで。これまだ開けてないんだよね。戸亀さん187もあるんだ。かっこいい。これで梅原さんボイスだからね。いや、かっこいいわ。いや、私さ、こういうさ、超身長で、下駄履いてるキャラ好きなんだよね。<笑>あの、銀玉の坂本達馬とか、テニプリの、あの、千歳千里とか、なんかね、下駄キャラ好きなんだよね、こう。髪の毛もじゃもじゃで、下駄履いてて、っていうキャラが好きなんだよね。<笑>妹には新たな性癖とか言われるんだけど<笑>。そう、でも、戸亀さん来てくれたの嬉しい。いやでもね、この桜くんもかっこいいし、梅ちゃんもかっこいい。ほら。てか、ウィンブレってさ、みんないいよね。キャラが。つばきちゃんとかも欲しかったなでもラインナップにいたのかなつばきちゃん。カジくんはいたけど、つばきちゃんはまだいないかも。で、あとそうだ。これさ、昨日ね、あの、部屋を片付けてたんですよ。ちょっと、あの、グッズを置く場所ねえなと思って。<笑>部屋を片付けてたら、なんかプリクラ帳を見つけて、で、これいつだろうな。あ、2014年だからちょうど10年前だね。しかも9月15日。だからちょうど10年前、私こんなでした。こんな。超ギャルじゃない<笑>やっぱさ、私、ショートカットの方が似合うんかよ。そう、これ、こんな感じだったんですよ。で、うわ、懐かしいと思って。まあ、これ、プリクラだから若干加工入ってるけど、ちょっとね、うん。でも、どっちがいいですか今、今のこれと。これ、ちょっと今日さ、あのー、左右、色違うようにしてみたんだけど。<笑>ちょっと。あの、ダルメシアンっぽく、ダルメシアンあの、クルーリー、んクルーリークルーラーなんだっけ、あのさ、ほら、あのー、ディズニーのヴィランのさ、あのー、101匹ワンちゃんのヴィランの人、なんだっけ、クルエラクルエラみたいな感じで、なんか、なってるかなと思って<笑>。そう。これをね、紹介したかった。で、こそう、コメントをね、返したくて。で、そう、さっき、最初は、その、飾りきれない悪質はどうしてますかっていうのは、さっきもご紹介した通り、このね。えー、っと、これ。これね、セリアで買いました。お札サイズ対応の、あの、ポリ袋。チャック付きのポリ袋。これに入れてます。あ、こした。これ、ツバミュージアムの、あの、アクスタ結構デカめなんですけど、それでも余裕があるぐらいの大きさなので、これいいかなと思います。私はこれに入れてる。そう。で、あ、そうなんかね、あと、おやつ紹介も参考にしてますって言ってくれてる方結構いて、なんかね、そう、私が結構おやつ食べながら<笑>、なんか雑談してる動画が結構あると思うんですけど、なんか皆さんね、あの、私が紹介したやつ買って、実際に食べてくれてる、方が結構いて、それでハマっちゃいましたとか、リピ買いしてますとか、なんかいろいろと、なんか食べてくれててすごい嬉しいです。<笑>ありがとうございます。またね、あの、日常動画、Vlog も撮っててちょくちょく。で、そこでもまたお菓子食べたりしてるから、ぜひね、あの、また参考にしてみてください。最近ほら、あの、やっぱ秋になってきたから、あの、さつまいも系の商品が結構出てきてて、で、私、さつまいも系のお菓子好きなんですよ。だから、あの、紅芋とかね。だから、まあ、私もコンビニで探すし、探すし、あの、視聴者さんも、あの、おすすめのお菓子あったらぜひ教えてください。うん。
ていうかさここ暗いよねいや電気つけたんだけどさもう<笑>暗いよねうん暗いねごめんなさい今日は暗いわ<笑>あでねなんかねプルバトのポップアップストア行ってきてで、私のことを思い出しながら写真撮りましたって、なんかコメントくれて、<笑>めちゃくちゃ嬉しい。いやー、<笑>私のことを思ってくれて、<笑>めちゃくちゃ嬉しいです。<笑>いやー、なんかあれだね、あの、両肩思いみたいな。<笑>いや、もう、あの、認知しました。この方。名前言ってもいいのかなまあ言わないでおくわ。<笑>一応。あの、公開されたくないかもしれないから。えっと、この方認知しました。はい。<笑>ありがとうございます。あとね、あの、アクスター収納どうしてますかって言ってる方も認知してて。で、この方と一緒に、あの、トバカフェ行くんですよ、今度。そう。だからさ、なんかあれだよね、視聴者さんとこうやって仲良くなれるのめちゃくちゃ嬉しい。なんかさ、やっぱ湯飲み会やりたいの、あ、そうじゃん、あの、アンコールライブ、京セラ、マジかーって思った。<笑>なんで京セラなのいや、まあ、あの、関西の人には失礼かもしれないけど、やっぱさ、東京じゃん。で、東京だったらさ、行きやすかったのに、京セラってなると、片道何時間かかるんだろう ?4、5時間えぇ、ー、マジかー。いやー<笑>いやーでもね、大阪には行ってみたかったんだよ。でも多分観光してる暇ないよなあるかな暇。うん、でね、まあ、あの、土日だったから、母親も行けるって言ってたから、だからもう、あの、もう申し込んではあって、抽選に。申し込んではあって、まあ当選したら、行ければ行こうかな、というふうに思ってるんだけど、ただちょっとな<笑>、遠いからな<笑>いや、なんで京セラなの<笑>東京ドームでいいじゃん。えーあ、でもなんか、あの、セブチも同じ日に名古屋でライブらしくて、だから最初ね、友達、あの、カラットの、いつも行ってるカラットの友達誘ったんだけど、いや、ちょっと11時が、11月30日、あの、セブチの名古屋なんだよねって言ってて、うん、だから行けないって言ってた。うん。いや、でも母親が一緒に行ってくれるって言ってたから、よかったと思って、ぼっち参戦じゃなくてよかったと思って<笑>。よいしょ。そう、さすがにさ、東京ドームだったらぼっち参戦できるけど、京セラ初めて行くところでぼっち参戦はきついよなと思って。うん。あ、そうで、なんかプルバトがもうほとんど売り切れで再入荷なしなんですね。びっくり。え、だってさ、あのー、出始めあの、ビバ、ビバースショップで出始めた頃さ、全然残ってたじゃん。なのになんか、ポップアップは、もう初日の昼にはほぼ売り切れで再入荷なしってか、って書いてくれてて。へえ。ー。やっぱさ、人気出てきてるよね、トバちゃん。そう、あとね、あ、そう、おしゃべりしながらの開封動画大好きですとか。あ、そうだ、あと、私のお仕事のお話も聞いてみたいですっていうコメントくださってて、仕事の話か、なんか特に面白いことないけどな。<笑>私は、あの、介護施設で働いてて、だからまあ、今、これ差別用語になるのかなあの、老人ホームですね。簡単に言うと。そう。なんか、まあ、老人ホームっていう言い方がいいのかよくわかんないんだけど、まあ、わかりやすく言うと、老人ホームで働いてて、あその、介護施設の中の厨房だから、ほら
、朝昼晩とご飯出すじゃん。それを、あのー、作、作る厨房で働いてて、で、そこに、あのー、調理師さんとか、栄養士さんとかが、料理したものを、私が運んで、あの、台車に積んで、で、各塔へ、あのね、塔が4つと、あとデイサービスがあるから、計5つの台車を、こう、手渡して、職員さんに手渡して、っていう感じの仕事なんですよ。で、そのご飯が終わったら、今度はそれを下膳っていうか、あの、もお皿を戻してもらって、それでお皿洗いするっていう仕事をしているんですよね。うん。だからね、本当に、あの、バカでもできる仕事。<笑>言い方<笑>。言い方悪いけど、でももう本当にそんな感じ。うん。もう本当に誰もできるような感じかな。まあ、ただね、最初は覚えることが多いから大変なんだけど、でも覚えちゃえばもう誰でもできるような仕事です。でもね、もうそんぐらいじゃないと私できないから。うん。で、その気になるピっていう人は、そのデイサービスで働いてる人ね。<笑>そう。だから、あの、ご飯の受け渡しとかでたまに会ったりするっていう感じかな。うん。まあ、そんぐらいですね。<笑>わえ、もう31分か。えー、っと、あれ鉛筆あったあった。えー、っと、握したしの方法は話したし、仕事の話もした。あ、で、あれだ。40のさ、あの、ガムあれも再入荷しないね。あれさ、やっぱ買っといた方が良かったかな。<笑>で、後悔するからやっぱ買うべきなんだよ。もう、推しのは買うべきなんだよ。そう。結局後悔するんだもん。<笑>いやー。そうそう。そう、これもだから話したでしょ。というかさ、ガムめっちゃ良くないてかもう、もう好きもう、<笑>もう40になったら何でも好きもう。いやー、めっちゃいいわ。あとさ、もうあの、ボーイフレンドがずーっと頭の中でリピートされて、再生されてて、もうボーイフレンドめちゃくちゃいいよね。てかあのドラマ見たいんだけど、どこで配信されてるんですかネットフリックスじゃないよね。なんか、こないだ友達に会った時に、友達ネットフリックス入ってるから、検索してもらったんだけど、出てこなくて。だから、ネットフリックスじゃなくて、どこで、やってるんだろう。えっと、なんだっけ、し、深夜2時のシンデレラだっけ。深夜、深夜2時のシンデレラ。すぐ出てきた。どこの配信で見れるっていうのが。あ、全然映ってなかった<笑>。うーん、これ見たーい。FOD? えっ、ー、と、富士テレビが運営する FOD で視聴することができます。あ、FOD で独占配信なんだ。えー、マジか。FOD、あ、でも976円か。うーん。わー、見たーい。<笑>わー、でも FOD、そっかー。ネットフリックスだったらさ、あの、筋肉マンもやってるから、入ろうかなと思ってたんだけど。<笑>だから、筋肉マン未だにハマってます。<笑>もう、いつからハマってんだよ、筋肉マン。もう、1、2ヶ月ぐらい経つぞ。<笑>なんかね、やっとさ、最終回でやっと正義超人が出てきて、
。あ、ごめん、あの、全然、あの、あ、そんなに深く話はしないけど、筋肉マンのこと、ちょっとだけ話すね。<笑>最後の最後でさ、あの、ブロッケンジュニアとかラーメンマンとかロビーマスクウォーズマンが出てきて、で、ウォーズマンさ、あの、あのワンフレーズだけで終わった。<笑>他の3キャラはさ、ちょっと喋ってたのに、ウォーズマンだけあの、あの予告でやってたあの一言だけしか喋ってなくて。<笑>もう、どんだけ。<笑>いや、もう本当皆さんに筋肉マン見てほしいな。あの、パーフェクトオリジン編めちゃくちゃ面白いから。って言っても私2話しか見てないんだけどね。<笑>いや、でもなんかさ、妹がもうどんどんどんどんネタバレしてくるから、もう話知ってんだよね。<笑>いやー。だから、えっ、ー、と、あれ、鉛筆はあった。そうだ。深夜2時のシンジェレラはまた見るとして。うーん。あと40の MV? だからガムだよね。ガムの MV はいろんなスタイリングがされ、んごめん、ちょっとコンタクトさ、私、乱視だから見え、見えにくいんだよね。特にデニムの衣装が好みですだって。私はどれが、さゆさんの好みはどれですかうん、まあ40だったら何でもかっこいい。<笑><笑>うん、もう40だったら何でもかっこいいです。<笑>あ、コメントでもどれが、どれもかっこよくていいですねって書いてるわ。<笑>もう過去の自分同じこと喋ってんじゃん。<笑>あ、で、アンコン参加できたら湯飲み会しましょうって。そうそうそう。だからみんなアンコン、うか、当選したら湯飲み会しよう。ぜひ。ぜひ会いたい。というか、湯飲み会したい。あ、でも母親がいるからな<笑>もう母親も湯飲みとして参加してもらうか。<笑>湯飲みの、さゆの親ってなんだ、水<笑>お湯お湯、さゆの上、上位五感ってなんだろう。水かじゃあ、母親は水<笑>水、水ね。<笑>水参加。あ、で、この人もね、なんかすごい、結構長文で、あの、長文でさ、コメントくれるのめちゃくちゃ嬉しいんだけど、そう。それをね、言いたかった。もうね、もう本当に一言でも嬉しいんですけど、やっぱ長文でさ、こう、書いてくれるのがすごい嬉しくて、で、返信するのも楽しくてさ、うん。で、このね、この方、ちょっと名前は伏せるけど、この方ね、アクキー、そう、可愛い,いですねって言ってくれて、アクキーまだ売ってるんじゃないかなアクスタも。ああ、それで思い出しちゃった、これ。フレームマグネット。四十だけ出なかった。ああ。<笑>ああ、どうしよう。追加で買おうか。いや、でも今な、ちょっとな。ライブのアンコンがどうなるかな。ああ、そうで、なんか、あ、部屋にグッズを綺麗に飾っていて素敵だなといつも思ってます。だって、ありがとうございます。いや、そんなに大した飾り付けはできてないと自分で思ってるけど。いや、でもそうやって思っていただけてめちゃくちゃ嬉しいです。ありがとうございます。で、あ、そう、妹にスビンの良さを分かってくれなくても、好みは人それぞれなのでしょうがないことかなと思います。で、私はスビンペンですって、全員好きですがって書いてるね。もうスビンペンさん、あー、一生。<笑>スビンペンさん。スビンペンさん、貴重だからね。<笑>やっぱね、コメント見てても、4順が多いなって思う。うん。まあね、人にはそれぞれ好み、好みってもんがあるからね。いや、でもさ、これ見てよ。これだよ。
めっちゃかっこいいじゃんね。<笑>いやー、楽しい。<笑>グッズ楽しい。でもこれどこに飾ろうかな飾る場所がない<笑>。で、あ、アンニーウーロン美味しそうなので見かけたら買ってみます。だって。あ、ありがとうございます。アンニーウーロンね、私、あれからもう一回リピ買いしたんだけど、まあ、そこまで美味しくはないかなって思うので<笑>。<笑>紹介しといてあれだけど<笑>、あのー、まあ、杏仁豆腐好きな方だったらいいと思うんだけど、あと甘いものね。もう、とにかく甘いものが好きな方だったらいいと思うけど、あの、杏仁ウーロンのウーロンに騙されないでください。あれね、杏仁だから、ただの。<笑>そう、ただの杏仁です、あれ。だからね、ウーロンに引きずられちゃダメだよ。<笑>ウーロンだから T 感覚で飲めるかなって思っちゃダメだよ。<笑>ちなみにこれ、あれ言ったっけミルクティーって。もうついさっきのことも忘れた。<笑>いやー。あ、そうだ。あとね、ボスのミルクティーも飲みましたって言ってくれてる方もいるね。あとあれ、男多めのソフトキャンディーも美味しくてハマりましたって。<笑>紹介してくれたものを食べてみるのが楽しいでしたって。ありがとうございます。いやー嬉しい。なんか私も紹介しがいがあるよね。だからよくさ、コンビニに行ってさ、なんか期間限定のな、なんとかとかさ、あると、ついつい買っちゃうよね。それで、なんか、動画で紹介したりしてさ。うん。で、あ、そうだ。誕生日。そう、私の誕生日。<笑> 10月23日です。10月23日です。<笑>前も言ったけど、もう、友達がいないからさ、あの、祝ってくれる友達がいないから。だから、あの、動画で言っとくね。<笑>そう。でね、この、あの、トゥバカフェ一緒に行く方は、誕生日覚えましたって書いてくれてる。<笑>嬉しい。12月23日です、皆さん。<笑>どうしよう。多分ね、動画出すと思うな。ハッピーバースデートゥーミーってことで。<笑>いや、でもね、あのー、もう誕生日プレゼントは、今回のこの、トゥバミュージアムの、あの、グッズをタンプレ代わりにしてて。まあ、あと、東京に行くから、それも、あの、タンプレ代わりにしてます。そう、今日さ、なんか、化粧のりめっちゃ悪くて、すんごい肌汚くてすいません、なんか。めっちゃ、なんか、テカってるよね。なんか、毛穴が、なんかさ、今日すごい化粧のり悪くて、なんだろう、な、何にも変えてないんだけどな。うんあ,あとはなんかプルバトの話が多いね、やっぱ。プルバト、まあ私は手出さないって決めたいたからよかったんだけど。でもあのガムはちょっと買っとけばよかったなって思うね。<笑>うんガムなーあ、そう。で、あの、長文の、あの、コメント書いてくれた方が別の動画でも、あの、コメントくれてるんですけど、あの、私が、あの、前無言で、あの、アクキー、イルコンのグッズのアクキーを紹介して、無言で開封して紹介した動画で、なんか、自分は自引きできないので、私の運を分けてほしいですっていう。<笑>そう、私結構自引きするタイプだから<笑>。ま、今回ね、40来なかったけど、でも、スリンと否認会のアクスタ来たしね<笑>。で、40のアクスタが3つ連続で来るとかもう、もう<笑>、いや、嬉しいんだけども<笑>、さすがにもう4つあることになるから、どうしよう、どうもう、40の祭壇作るか
。うん。四0だけの祭壇。うん。ああ、そう、みんな地引きおめでとうって言ってくださってる。ありがたいなぁ。うん。あとなんか少し日にちが空くだけで久しぶりに感じますだって。ごめんなさい。なんか今回も、今日の動画も、何日ぶりだろう ?3、4日ぶりぐらいあ、でもまあそんなに期間空いてないか<笑>あ、それでさ、あの<笑>、おばあちゃんが<笑>ひっそりと映っちゃってたっていうね<笑>。<笑>いや、あのさ、この長尺動画さ、もう確認、内容確認せずに、いや、まあ、内容は確認はしてるけど、大丈夫かなと思ってあげたんだけど、見事に突っ込まれましたね。<笑>いや、スルーされるかなと思ったんだけど、<笑>見事に突っ込まれてた。<笑>ちょっと、なんかもう毎回ゲップ出るんだけど。もうでも、おばあちゃん可愛かったですって書いてくれてて<笑>。まあ、いつもね、帽子とサングラスしてるから顔バレしないだろうと思って、そのままにしといたんだけど<笑>。まあ、私のあの、おばあちゃんが見たかったら、私の動画見てみてください<笑>。うん。まあ、それぐらいかな、最近の、あの、コメントは。うん。じゃあコメント返しは終わりね。あ、それでね、あの、前の動画で、あの、オーラス福岡のオーラス参戦しましたって言ったんですけど、なんかその時に行ってなかったなと思って、ちょっと思い出したのが、なんかさ、あの、オーラスの主任会めちゃくちゃかっこよくないっていう。<笑>いや、なんかさ、もともとかっこいいんだけど、なんだろう、あのさ、ちょっと気だるげな感じなんか余裕がある感じなんか、パフォーマンスしてても、なんかすごい余裕がある感じがして、あと、カラコン入れてたよね。ブルーのカラコン。あれがね、めちゃくちゃかっこよくて、え、なに、今日の主任会めちゃくちゃかっこいいと思って、おー。<笑>もうなんか、主任会沼に落ちそうになった。っていうかもう、沼には落ちてるんですけど、うん、沼には落ちてるけど、でも、なんかやばかった、あの主任会。すごい良かったです。いやー、もう良かったとしか言えない。<笑>語彙力がないんだよ。あの、主任会ペンの方、あの、助けて。<笑>主任会ペンの方、あの、わ、通じるかなあの、私の言いたいこと。あの、なんていうのあの、余裕がある感じよ。あの感じ、もうめちゃくちゃかっこよかった。なんかさ、ちょっと気だるげな感じね。うん、まあ、悪く言うとちょっとやる気なさそうな感じだったんだけど、でもなんかそれがなんか余裕があって、なんかすごいいい感じだったんだよね。いやー、あの主任会めちゃくちゃよかったなー。かっこよかったー。そう、これも話したね。で、あとは、そう、お菓子紹介が楽しくて嬉しいですって言ってくれたのもあったし、あと誕生日の告知もしたからね。10月23日です。<笑>しつこいっていうね。<笑>でさ、なんかさ、もう9月、今日何日 ?27? もう9月27なんだね。もう月末じゃん。早くないやばいな。なんかもう時の流れについていけない。<笑>いやでもさ、こうやって、あ、もう50分ぐらい喋ってんのか。<笑>いやー、また長尺動画を生み出してしまったな。うーん。でさ、そうだから、8月もあっという間に過ぎたし、9月もあっという間で、で、なんか急に寒くなってきて、ちょっと、怯えてる。<笑>もう冬嫌なんだよ。まあ夏も嫌だけど。だから今ぐらいの季節がずっと続けばいいんだけど、
。そうもいかないしね。そう、だからさ、だからもう私、羽毛布団出してもらった。さすがに早いかなとは思ったけど、でも、私結構寒がりだから、あの、羽毛布団でちょうどいいんだよね。そう。だから今、羽毛布団です。<笑>いやー、怖い、なんかもう、時の流れが、早すぎる。ええー、もう、このまま一気に年末まで行っちゃうのかなあ、でも早くさ、トゥバカフェ行きたいなトゥバカフェと、あと行けたら、あの、アンコンもね。アンコンも行きたいないや、アンコン行けるかなだってさ、今回、大阪だけでしょ、やるの。東京ではやらないから。いや、なんかさ、東京、大阪だったらさ、東と西で、分かれるじゃんあのファン層が。でもさ、今回大阪しかないから、全国から来るわけでしょ大阪に。だからさ、うか、当選するかわかんないよね。いやー。えー、行きたいなー。まあ、私一応11月30日と12月1日両方申し込んだんですけど、もうどっちかでいいから当たってほしい。お願いします。もう、鎮痛剤我慢するから。<笑>鎮痛剤、そう、だから鎮痛剤の話もしたかったんだよ。あのね、鎮痛剤やばすぎて、あの、前回の動画で車運転しますって、あの、言ったんだけど、あの、NG 出ました。<笑>鎮痛剤の乱用してるから、車の運転 NG 出されました。はい。父親 NG です。はい。いやー。だからね、あの、依存症の、あの、なんか、健康保険センターみたいなところにも電話して、で、なんか、そこでも相談に乗ってもらったんだけど、でも結局さ、自分がやめる、自分が我慢するしか方法ないじゃん。もう、だからさ、自分がさ、自分次第なんだよ、結局。あの、鎮痛剤って。だから、自分が我慢できればいいんだけど、だからね、こうやって冷えピタ貼ったりして、あの、まあ、休みの日はね、ちょっと仕事の日は、ちょ、まあ、ちょっと、まあ、もちろん我慢はで,できればするけど、まあ、仕事の日はしょうがないとして、もう休みの日は、あのー、できるだけ飲まないようにって思って、こうやって冷えピタ貼ったりしてる。うん。そう、だからね、車の運転もできなくなっちゃった。<笑>いやー。でさ、なんか、もうなんか、家も追い出されるかもしれないっていう危険にさらされてんだよね。<笑>いやー、なんかね、そう。なんかもう我慢できないなら、うちを追い出すぞ、みたいな、感じで、言われてるっぽくて。まあ、あの、直接聞いたわけじゃないんだけど、そういう話をしてたっていう、風に、うん、聞いた、聞いたから。<笑>もう、いや別にさ、一人暮らしするのはいいんだよ。っていうか、一人暮らししたいから、私はむしろ。うん、したいからいいんだけど、でも、お金がないからね。だからな<笑>困ったもんだよ。<笑>だから、職場の近くにさ、なんか安いアパートないかなって探したんだけど、なんか全然なくって、あの、ネットで調べた限りだとね、全然なくって。で、さあそこに住むとしても、やっぱ足がないと通う、あの、通うっていうか、あの、どこにも行けないから、やっぱ車の運転は必須になってくるんだよね。そうなるとさ、もう、やっぱりもう原点回帰だよね。鎮痛剤をどうにかするっていう。<笑>もうそれに、全部それに繋がってんだよね。もう何をするにも。全部あの鎮痛剤に関わってくるから。うん。だから、まあ、我慢します。<笑>みんな助けて、本当に。<笑>なんかさ、おすすめの、あの、頭痛回避法、あ、回避はできないから、対処方法
、なんか自分はこうやってるよとか、こういうのいいって聞いたよとか、なんかそういうのあればぜひ教えてください。なんかさ、あの、頭痛界隈で有名らしい、あの、ミントの香りがする、なんか、ローラーみたいなのが、なんかあるらしいっていうのは、あの、私の推し、推し YouTuber さんのネギマさんっていう方が言ってたんだけど。もう、あとはあれかな、カフェインを、カフェイン摂取をまた、戻すかだな。まあ、今ミルクティー飲んでるからもう戻りつつあるんだけど、最近本当にカフェイン全然取ってなくて、なんかそれも一因であるのかなって思うんだけど、でもね、それをさ、乗り越えないとカフェイン中毒も治んないじゃん。まあ、カフェイン中毒ではないんだけど、でもカフェインってそんなに体にいいもんじゃないから、うーん。<笑>いやー。<笑>お、あと5分。ちょっと暗い話やめよう。でももう、あ、あとさ、1個言いたかったのが、私ね、あの、最近、なんかね、こつい、おとといぐらいかな、急に AKB48 が聞きたくなって、それでなんかね、最近ね、あの、4時とか5時ぐらいに起きるんだよね、なぜか。だから、もう起きて、あの、AKB のヘビーローテーション聞いたりしてたんですけど。あ、私はね、ちなみに、まゆゆ推しです。<笑>まゆゆめちゃくちゃ可愛い。いや、でも AKB のあの時代さ、もうみんな可愛いよね。あの、ヘビーローテーションとかさ、あと、なんだっけ、あの、中華みたいな、あの、アジアンみたいなやつ。あー、カンフーみたいなやつ。なんだっけあー、タイトル忘れちゃった。う<笑>ーん、記憶力がカスなんだよ。<笑>そう。なんか、眉押しで、久しぶりに、あの、AKB の動画見たんですけど、やっぱ可愛かったね、みんな。いやー、あの頃よかったなー。いや、カラーもそうなんだけどさ、やっぱ、初期の方がいい、初期っていうか、あのー、中間期ぐらい<笑>中間期っていうのかな<笑>なんていうんだあの、前世紀そうそう、前世紀の頃がいいですよね。うん。やっぱみんな美女もいいし、メンバーもいいし、歌もいいし、うん。私、AKB の曲そんなたくさん知ってるわけじゃないけど、でもあの、ギンガムチェックとかめちゃくちゃ好き。うん。あれはね、すごい好きだな。で、まゆゆ、センターではないけど、純センターみたいな感じだったし、確か。うん。あの頃のまゆゆめちゃくちゃ可愛かったな。あとあの、渡り廊下走りたい。<笑>めちゃくちゃ懐かしい。あ,あれ、渡り廊下走りたいの、まゆゆがもうとんでもなく可愛かったね。いやー、あれは可愛かった。いや、やっぱなんか美少女っていいよね。<笑>いや、私さ、K-POP のヨジャグループには全然興味ないんですけど、日本のだから AKB とかは結構好きかな。あ、でも最近の方は知らないけどね。最近の子は全然知らないんだけど。だから AKB 好きだったなぁ。ってふと思い出した。うん。なんか夜中さ、4時ぐらいに急に、あ、AKB のヘビーローテーション聞きたいなと思って。<笑>なぜかね。<笑>そう、そう思い立って、なんか夜中、一人で見てたっていう。<笑>なんか最近さ、4時5時ぐらいに起きるんだよななんでだろう薬増やしてんだけどね。うーん。お、59分過ぎた。じゃあちょうど1時間で終わるな。いやーでもこれどうしようかなまあ、フレームマグネット。4 0四十が欲しいけど、ちょっとまだ売ってるかわかんないからな。いや、売ってなかったらもう諦めつくけど。はい。<笑>ということで、あの、ここら辺、あの、もうすぐ1時間経つので、もうここら辺にしておきたいと思います。長々とご視聴いただき、本当にありがとうございました。ぜひよろしければチャンネル登録やコメントなどお待ちしてます。それでは、また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。